我现在告诉你，没有我的同意，你不许离开这个房门半步。而且从现在开始，你只能回答问题，不许提问。我，你什么？我不同意。你没有资格不同意。好了，不早了，睡觉。会长，会长，闭嘴！我告诉你，别想趁我睡着的时候你就逃掉，要不然的话，再给我耍心眼儿，我饶不了你。我以前一直以为你是个天真善良、有正义感的女孩，但是现在你非但没有正义感，我还觉得你自私。你昨天问我我会不会杀你爹，我现在告诉你，我找不到不杀他的理由。你这一把就坐实了你是杀人凶手。你觉得任浩明会跟杀害他妹妹的凶手结这个亲吗？以任浩明的性格，他就算不杀你，也得杀你女儿。所以说，你现在只有一条路可以走，那就是和我合作，帮助我得到阮青天。我喜欢甜甜。我爱他，也只有我能给他幸福。你是个聪明人，你该怎么做？我想你很清楚。林峰有一句话说的对，我确实不能跑，不然甜甜这辈子的幸福就被我毁了。事情他说错了，我并不是只有这一条路，我最不能做的就是和林峰合作。林峰不是个好人，天天要是跟了林峰，他这辈子就毁了。不行，我不能这么自私。为了天天，我豁出去了，管他什么死不死，只要女儿能幸福，我死又能怎么样呢？我已经对不起小小了，我不能再对不起甜甜。哎呀，哎呀，好痛啊！哎呀，哎，我的心脏病复发了，哎呀，我好痛。
！救命啊！哎呀，哎呀，哎呀，好痛啊！我不行了，怎么了？心脏病复发，心脏病复发！不要给我装蒜！啊啊，剑剑剑吃不了了。哎，怎么了？醒醒，怎么了？醒醒！啊！对不起，我得去救女儿。快点醒悟，快点回头吧你回来了，你看，不知道我穿的好不好看？好看，认真看嘛。好看，真的好看。哎，你要干嘛去啊？我听下人说，待会儿你要去一个舞会。我知道你要跟达官贵人谈一些生意，我不拦着你。但是，你总需要一个女伴吧？你都怀孕了，去那种地方干嘛？医生说，孕妇就是应该要多活动，有益于健康。到时候也比较好生。再说，打扮得漂亮一点，不是也给你撑面子吗？放心吧，我去绝对不会勾搭那些小姑娘的。你不用亲自盯着我。我不是这个意思，啊，我特地做了一套裙装，就是想陪你一起去啊。峰哥，我不跳舞，也不找女伴，就是去陪他们聊聊，谈点事儿。你在家好好安胎，不要胡思乱想啊！峰哥，都是我大意了，都是我的错，我我应该亲自看守了，我的错。我的错，我告诉你，我现在满脑子里都是复仇，谁要敢挡我的路，我见神杀神，见佛杀佛，更别说你了。你要是耽误我的事，别怪我翻脸不认人，给我叫阮斌去。是峰哥，峰哥，滚！你这样，我再心疼谁负责？你这样就想弥补我，你这样就想让我原谅你爹，你给我回去！
你真是个好女儿，你为了你爹你骗我，我这么爱你，你这么欺骗我，你觉不觉得有点惭愧啊？你以为这样我就会原谅你爹？以为这样我就会心软吗？当初我去石泉街调查了，我不敢确定我爹和小小的关系，我真的没有想要隐瞒你。好，那我问你，你如果调查出实情的话，你会告诉我吗？我承认，作为女儿，我真的没有办法眼睁睁看着我爹死。当我面对你的时候，我心里特别难受。我觉得我对不起你，也对不起小小。你别给我提小小，你没有资格给我提小小。你爹就是个骗子，他毁了小小美好的一生。那你到底要我怎么样吗？我爹是个骗子，我也是个骗子，那我去死算了。如果我死了，你会放过我爹，那我愿意为我爹去死。我曾经多少次幻想着，我和会长手拉着手在街上散步。现在梦想实现了，但为什么我的心好冷，好绝望？多希望现在能下雪啊！天冷了，就感觉不到心冷了。阮青田，我告诉你，你的命是我的，我不让你死，你就不许死，听到了吗？在找到你爹之前，这是你最后一次站在人家门口，知道了吗
回房间给我好好待着，不许再耍花招。我能耍什么花招啊？你们每个人都监视着我，看着我，我哪里也去不了。我肯定要找人监视你，要不然的话，你这么会逃，还帮你爹逃，不派人监视你，公馆里不随便你走了。什么我说什么，会长都不肯听。我只认定爹就是杀害小小的凶手。要是这样下去，会长和爹的误会肯定越来越深，爹的安危难以保证，我和会长也不能在一起。我到底该怎么办啊？听我说，我就问你一句：勾引小小的那个男人是不是你？我回来是特意向你解释的，我没有杀他，我也没有骗他，他的死纯粹是个意外。那天我回到家，就遇到。就算你死一百次，这个罪你也赎不了。爹在外面不知道怎么样了，现在会长肯定也很痛苦。我要代替爹。去向会长道歉，替他赎罪。不如，去给会长做个晚饭吧。任浩宁，住手
，阮小姐。住手！爹，走开。向浩明解释他，爹，快走！我走了，你和奶奶怎么办？他不会听你解释的，走啊！走，爹爹。你爹害死了小小，你爹如果不死，小小不会瞑目的。会长，我爹今天回来就是为了跟你解释小小的死因，你为什么连个解释的机会都不给他呢？我爹，他虽然爱赌，也常常做一些见不得人的事情，但是我相信他绝对不会杀人，小小肯定不是他杀的。他是你爹，你当然这么说了。如果我杀了你全家。你会不会在意我是不是故意的？我知道你心里难受。我跟小小虽然只有一面之缘，他的死我也觉得很难过。但是人死不能复生，活着的人只能继续往前看。如果你要一直生活在仇恨里，只会失去你原本生活的意义。会长，我只有一个小小的请求，你能不能听他解释完，再决定怎么做？我告诉你，你爹谎话连篇，我根本不会听他解释，只有傻子才会相信他。杀人偿命，我做的决定不会改变的。阿春，给我把阮小姐带回房间。没有我的命令，不许他出来。阮小姐，把他带回房间。是，会长。这么晚了还没回来，会不会出什么事啊？不行，我要去找他。初一，初一，初一。老爷这么晚了还没回来，我担心他出事，我们出去迎迎他吧。老爷不是说了约朋友谈点事情，会晚点回来吗？但也不能这么晚呀、啊，我怕他酒喝多了。不行，我们还是出去看看吧。大夫，阮小姐怎么样了？急火攻心，思虑过多，吃些去火的药就好了。不过这思虑过多还得靠自己。靠自己？您是大夫，为什么要靠他自己啊？姑娘，不是我做大夫的不治，这思虑过多是心病难治啊。哎，姑娘，你就按照这个方子，去给他拿药就好了。这位小姐去火容易，但是如果去心病呢？还要你们身边的人多陪陪他，我们办不到。呃，这啊，大夫，跟我出去领诊费吧。啊，好。啊，告辞了。
上都没什么人了，他到哪里喝酒去了？会不会出什么事啊？这样好了，我去东大街找，你去西大街找。等一下，我们在家门口会合，一定要仔细找，说不定他在哪条街上睡着了。这是什么地方啊？看起来不像是酒馆啊。嗯，等一下，请问这是哪里啊？你是谁啊？你不要管我是谁，你就告诉我这是哪里？里面有没有一个叫林峰的？你找峰哥，找他干什么？你认识林峰？太好了，你赶快带我去见他。哎，不行不行，你去别的地方找吧。等一下，你要是告诉我的话。这些钱都是你的，现在可以告诉我了吧？我告诉你了，你可千万不能跟任何人说。这里是青帮，峰哥是九爷的义子。青帮？嗯，九爷的义子。你说的是真的还是假的？你爱信不信，不过这件事你可千万不能跟峰哥说怎么样了？回家吧。啊。古雨。古雨，古雨，你把我爹怎么样了？你还来问我？是你把你爹放走的？难道你不知道他在哪儿？看来我爹已经跑掉了。你别以为你爹这样就安全了。就算我举例三尺，也会把他找出来的。任浩明，你能不能讲讲道理啊？我爹明明就想跟你解释，你为什么不能给他机会呢？跟我解释？那谁给小小解释的机会？如果听他解释，小小可以复活的话，我宁愿三天三夜不睡觉。任浩明，你已经不可理喻了，我没有办法跟你说了。你又要去哪儿？给你爹通风报信？我爹再有能耐，也逃不出你任会长的手掌心。我何必劳身费力呢？你一口一个，你爹怎么样？你爹怎么样？你有没有想过我的心情？我不知道你的心情是怎么样，我只知道我爹逃命在外，有一餐没一餐的。我真的很担心他的安危。那是他自己找的。如果他不去勾引小小，小小就不会死。那我还会这样吗？你，我爹他是有错。但不是每一个犯错的人都会愿意犯错，他或许有他的无奈、苦衷、痛苦，他才是这个世界上最舍不得小小死的人。你给我闭嘴！一想到你爹和小小在一块儿，我就觉得恶心。
阿峰，怎么在这儿就睡了？你昨晚去哪儿喝酒了？不是跟你说了，昨天要晚回来吗？你自己身子还怀着孕，自己要注意身体嘛，早点睡。我又不是时时刻刻都能在你身边。阿峰竟然是青帮的人，可是他为什么一直不告诉我呢？青帮干的都是违法害人的事，阿峰绝对不能趟这趟浑水，我得尽快把他拉出来。也不知道你啊和甜甜现在怎么样了？怎么样？有没有可疑的人？没有，一切正常。还是。等人和明消消气再说吧，总不能往枪口上撞、啊。秋芬，哎，去看看谁来了？是小姐。来了，上次你给我打电话说小姐怀孕了，我总得来看看小姐呀、啊。小姐看到你一定很高兴。小姐，小雅，你怎么来了？小姐，您身体怎么样了？小雅应该早点来看您才是。现在也不晚啊，你来就来，干嘛买东西啊？你也没什么钱。小姐，您现在怀孕了，总该吃些有营养的东西吧？可惜小雅身上的钱只够买十几个鸡蛋的。我知道，我爹娘已经两个月没给我寄钱了，我也没钱发给你们呀、啊。我们倒无所谓，只是小姐您现在怀着孕呢，又不能回家住，只能住在这里，这里还不如咱自己家舒服呢。您手上又没钱，就怕您肚子里的小少爷不答应呢。小姐，小雅说的对，咱们得想想办法。你们两个先别着急，咱们好好商量一下怎么办。让我想一想好吗？嗯嗯。我相信我爹说的是实话，小小的事，只是失足。但是怎么才能让会长也相信呢？会长那么爱小小，他心里的愤怒和恨意，到底要怎么样才能平息呢？还有奶奶，如果爹出了什么事，我该怎么跟奶奶交代啊？现在知道难办了。我倒要看看，你怎么骗奶奶。任浩明，你也太过分了吧！你想让奶奶知道真相之后，受刺激晕倒吗？当然不，这件事情和奶奶无关。但我倒是想看看，你骗人是什么样子，我以后可以记住。你，甜甜，是你在门口吗？哦，奶奶，是我。奶奶，哎呦，天天来来来，你坐下。奶奶问你啊，你说最近这公馆里的人，出出进进，神神秘秘的，是不是出了什么事儿啊？啊，还有你爹，我都好些日子没见着他人了。到底发生什么事儿了？告诉奶奶。呃，奶奶，哦，真的没有什么事情，你不要想那么多。我爹呢，最近去帮会长，去商会办事情了。不过事情有一点棘手，应该很快就可以解决了。所以您放心，好好照顾自己的身体。
没事就好。至于我，你放心，奶奶硬朗着呢。吃点吧。不是跟你说过了，进屋要敲门吗？我，我下次注意嘛。老爷，我看您最近这么累，终于帮您揉揉肩。您昨天到底上哪儿去了？我和大小姐找了您很久都没找到。你们去找我了？对呀、啊，担心你嘛。你们上哪儿去找我了？我去了西大街。大小姐去了东大街。啊！任青青跟你说了什么？大小姐回来，脸色就不太好。我跟她说话，她都不理我。老爷，你……那任青青现在在哪儿呢？老爷，现在在这陪你的是初一，你怎么还想着大小姐呀？不是跟你说过了吗？当我办完这些事情，我一定会给你一个交代的。但是如果现在，我要是把你娶进门，恐怕连任浩明都不会答应吧？嗯任浩明从苏州给任青青带来的刺绣帮我拿过来，然后顺便帮我查看一下任浩明有什么动静，好吗？明白，我现在就去看看。去吧。嗯。你还在这里干嘛？哎，今儿听到我骗我奶奶，你开心了吧？恰恰相反，我知道你一直在他老人家面前维护你爹的形象，但是我怕他知道真相之后会更难过。只要你不说。人工馆的人不说，奶奶她是不会知道的。放心吧，我不会和奶奶说。奶奶是真心的对我好，我希望她老人家可以长命百岁。我把你叫过来是想告诉你，我派人去找你爹，每一个小时会回来回复一次，你很快就能和你爹见面了。任浩明，你真是把人往死路上逼啊！我都说了，我爹他不是故意的，你到底想怎么样啊？是你在逼我，好不好？如果你爹没有坏心的话，他干嘛要跑？他如果不逃，你就会当场击毙他，那他永远没有机会说出小小事情的真相了。小小这件事情本来就已经真相大白了，是你爹在推卸责任。生死攸关的事情总得问清楚吧？你这叫不分青红皂白。
想什么呢？听说你去东大街找我了。原来，阮青田说的都是真的。你真的是青帮的人。果然被你知道了。对，我是。苦海无边，回头是岸。阿峰，你现在回头还来得及，你不要再跟着青帮做坏事了。可是你知道吗？你说的这些，都是骗人的。什么是岸？怎么回头啊？你选择了这条路之后，就没有回头的机会了。凌晨的。自在游走，情绪拉扯着，莫名的在失控。想牵你的手，却被回忆打了空。脑袋里空空，心被撕裂着。却笑着无所谓，明明忘不掉你，却假装不在意。想你的习惯，战胜了逞强，才发现自己在骗自己。